পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাউন কি বানাম রুদ কেউ ভাবে চিরদিন রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাউন কি বানাম রুদ কেউ ভাবে চিরদিন রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না আলহামদুলিল্লাহ ঋষিদ <laughs> বশীরণ <laughs> মহম্মদুহ মজি <Sessly> وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد ওয়ালিকু মোহাম্মদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبنرك يا مناد سن شباي الحمد لله أمر شباي بحلواتي أمي والحمد لله بحلواتي الله ما درك شاف شمي بحلو راكوك شوستو راكوك إيمان الشاثي راكوك ایتا یا ما در پروتاشا ٹھیکی نا اما در جیبان شب چه دامی جنیش ہوت سے اما در ایمان شب چه دامی جنیش کی سیدنا بلال الحبشی امیت ابن خلف انا رو پر اپتا چرر سٹیم رولار چالا لو کین تو انا رو انتر تھے کہ کالے مار بانی تا چھینی نیتے پال لو نا موسیٰ علیہ السلام ایرو پر آنے کتا چار چلیے چلو فرعون کین تو انتور تھے کہ ایمان کے چھینے نیتے پاڑے نہیں سیدنا بلال کے اتب تو مورو بھومین مدد شوئیے دیا ہو لو پیٹ جو لے جات چلو پوڑے جات چلو اپنا جانن جارب دشر تب تو مورو بھومین اے توٹا ہی اتب تو اکھانے چال فیلے دلے ویٹا کھوئی ہوئے جائے موری ہوئے جائے شیٹر مدد شوئیے دیے بولا ہو لو ایبار اللہ ऐतो कुन डाक चिलो ला इलाहा इल्ला अल्लाह किंतु तार पड़े हो ऐतो अत्तचरल पड़े हो ईमान छीनी है ना जाए नहीं उन्हीं अल्लाह शंकिप तो नाम नहीं जिक्र कर चिलन उन्हीं पढ़ चिलन अहद उन्हीं पढ़ चिलन की ये अहद सुरतु लिखला सर भेतो राचना नहीं कुल हु अल्लाहु अल्लाहुस लम यलिद वल ऐजुन्नो आमादर अंतर थे कि ईमान छीनी है ना या तो शो जाना चिल्ले बोलें ठीक की ना मुमिनेर कच्चे शब्द चाहिए दामी जिनी शोच्चे तारी ईमान ईमान जुदी चोले जाए शे शॉब हारा लो तार किच्छु ना ही अरे ईमान जुदी तार थाके तार शॉब हारी ये गलो तार किच्छु जाए आशना चिल्ले बोलें ठीक की न जिन्हें आमदर की ईमान रूपर थाकर ताऊफी करने आए थे कुछ चंतिनी के अल्लाह अल्लाह शुक्रिया कि कम कम ना बेशी बेशी बिशन भी सही इस्लाम मस्जिदें ना बबीते सलाते रिमामुती कुछ चं अल्लाह हु अकबर बोले नमाज शुरू कर लें रुकुते के लें रुकुते के दाढ़ी पोल लें समय अल्लाह हु लिमान हमीदा फिश फिश � वही जीवन मुबारक अनफी ही पर अन्ना शबाई पढ़ें हमदान कसीरन वही जीवन मुबारक अनफी अब आर आज करे पढ़ें हमदान कसीरन वही जीवन मुबारक अनफी ही बिशनो भी सलात शेष कर लें सलाम फिरा लें मुसल्लि दर दिके मुख फिरिए बोल लें समय अल्लाह हुलिमान हमिद बोले जोखन आमी दाढ़ी अच्छी तुम रफिश फिश करे पोरे चो रब बना वल के जनों पड़े चो हमदन कैसी रंतो ये बन मुबारक अनफी के पड़े चो अमित तो इटा कौनो शिक्षा ही नहीं कुत्थे के पहले क्या नो पड़े चो दारा क्यों दारा है ना डाने बाये सामने पे चुने क्यों दारा है ना शब्द भय पे गिस जे की जनो की होय विष्णु ये अभय दिलन बोल लें जे अमित किचु बोल बोना दारा विष्ण صحابی بولن یا رسول اللہ اللہ پرشنگ شاہ امار کم کم کل لے انتور جڑائے نا امار کورتے مانے چاہے بیشی بیشی اے جنو اے جنو امین نیس تھے کہ اٹھا بانیے باڑیے ملیے پڑے دیئے چھے حمدن کثیرن فیگیبن مبارکن فی بیشنوی بولن بھوئے نائی چنتا نائی ٹینشنر کنو کرن نائی کرن امین سالاتے تھاکا بستائے دیکھے چھے تمہارے اترک تو چٹا تذبیر سوا اپٹا چٹا تذبیر سوابتا بدعو و ثلاثون ملائکہ تیری شر و بشی فرشتا کے کار آگے اے سوابتا اللہ رارش پوچھ دی بے اے نی آکاش پروتی جگی تا چل چلو اے جنہ اللہ پرشنگ شا بشی بشی کرار در کرا چھنا نہیں بشنو بی شاب شو میں اللہ پرشنگ شا کٹتن اور دعا کٹتن اللہ ہمیں جنہ بشی بشی اپنا پرشنگ شا کٹتے پاری ہمیں جنہ اپنا شکر گزار باندھا ہوتے پاری اللہم جعلنی سبورا وَجَعَلْنِي شَكُورًا وَجَعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا ارمانی ہوتا ہے اللہ اپنی ہمارے دھر جو شیل بنان اپنی ہمارے شکر گزار بنان 
আমার চোখে আপনি আমারে ছোট বানান গোটা বিশ্বের মানুষের চোখে আপনি আমারে বড় বানান পড়েন আমিন নিজের চোখে নিজেকে কি করবেন ছোট তাহলে মানুষের চোখে বড় বানাই দিবে কে আর নিজেই যদি বলেন আমি বড় ফেরাউনের মতো আনা রব্বকুমুল আলা আমি তোদের বড় খোদা আল্লাহ কে তুই ওইলি হুদা ঠিক কিনা বড় হইতে পারে নাই নীল নদের পানিতে সুবাই সুবাই আল্লাহ মারছে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাউন কি বানাম রুদ কেউ ভাবে চিরদিন রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাউন কি বানাম রুদ কেউ ভাবে চিরদিন রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা চিরকাল কেউ থাকবে না কারণ আল্লাহ ছাড় দেয় তিনি ছেড়ে দেন না মনে রাখবেন আল্লাহ কি দেয় আর কি দেয় না ফেরাউন্ডে কি দিছিল ছাড় দিছে সাইরা দিছে নমরুদ্রে কি দিছে ছাড় দিছে সাইরা দিছে এখনো দেখা যায় আল্লাহ অনেকটা ছাড় দেয় ঢিল দেয় সুযোগ দেয় কিন্তু আল্লাহ ছেড়ে দিবেন না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সব সময় প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় প্রশংসা কার ঘুমানোর সময় জিকির করার সময় ঘুষ খাওয়ার সময় ঘুষ খাওয়া যাবে রাশি অল মোরতাশি কেলা হুমা ফিন্নার ঘুষ যে দেয় ঘুষ যে নেয় উভয় জাহান নামে আল্লাহ ঘুষ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও বাংলাদেশে ঘুষ আছে না নাই সরকারি অফিস গুলাতে শুধু নাই বেশি আল্লাহ ঘুষ থেকে হেফাজত করো যৌতুক থেকে হেফাজত করো পর্নোগ্রাফি থেকে হেফাজত করো হিন্দি সিনেমা থেকে হেফাজত করো মারামারি কাটাকাটি থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো গোটা বাংলার জামিনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দাও মদিনার সমাজ যেন আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও চিল্লায় পড়ে না আমি এজন্য বিপদে আপদে মমিন সব সময় প্রশংসা করে কার আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যায় যাবে আমার নেয়ামত যদি গুনতে শুরু করে দাও গুনে শেষ করা যাবে না আর নেয়ামতের প্রশংসা যদি করো আমি নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব আর যদি প্রশংসা না করো তাহলে জেনে রাখো আমার শাস্তি বড় করা আমি সব সময় ধরি না ধরলে সারি না এই জন্য সবসময় প্রশংসা করতে হবে কার বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আল্লাহর প্রশংসা অভিযোগ কমিয়ে দেন দেখবেন সুখে থাকবেন এইটা নাই ওইটা নাই এইটা পাই নাই ওইটা পাই নাই জীবনে এইটা হই নাই রে ওইটা পাইলাম না রে এরকম অভিযোগ করে দেদারছে অনেক এরকম লোক আছে না নাই এরা অসুখী এরা অসফল সফল ব্যক্তিদের একটা গুণাবলী হচ্ছে এরা কমপ্লেন করে কম কমপ্লেন করে কম তারা সুক্রিয়া করে বেশি দে আর ভেরি গ্রেটফুল তারা সুক্রিয়া করে বেশি এটা পাই নাই ওইটা পাই নাই এগুলো বলবেন না কারণ আপনি যেটা পাইয়া খুশি না অনেকে এটা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে আপনি এখন যেই জায়গাটাতে আছেন এই জায়গাটাতে পৌঁছা অনেকে স্বপ্ন আপনি এটা পেয়ে খুশি না কিন্তু আপনার জায়গায় পৌঁছার জন্য অনেকে স্ট্রাগল করে যাচ্ছে সংগ্রাম করে যাচ্ছে আপনি যেই পজিশনে আছেন শুধু এই পজিশনে আসাটাই অনেকের স্বপ্ন তো সুক্রিয়া করবেন না কেন এই জন্য সব সময় আমাদের বেশি বেশি সুক্রিয়া করতে হবে কার রব্বুল আলমিন বলেন সাগরের জলকে কালি করে গাছের পাতাকে খাতা করে তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে 
কালী করে গাছের পাতাকে খাতা করে তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে কালি করে চিল্লাই বলেন ঢেকে ডা সব সাগর মহাসাগরের জল যদি কালি হয়ে যায় কি উপমা দিলেন আল্লাহ সব সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় সব গাছের পাতাও যদি খাতা হয়ে যায় আর সাগরের জল নামক কালি দিয়ে গাছের পাতা নামক খাতার উপরে যদি আমি আল্লাহর প্রশংসা তোমরা লিখতে শুরু করে দাও সাগরের জল শেষ হয়ে যাবে গাছের সব পাতাগুলো ফুরিয়ে যাবে আমি আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না বাড়িতে যায় বলবেন সাগরের জল চারটেখানে কথা কয়টা সাগর দেখছেন আপনি কয়টা সাগর ঘুরছেন প্রশান্ত মহাসাগর দেখছেন আপনি আটলান্টিক মহাসাগর দেখেছি আমরা দেখি নাই প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর জায়গার নাম মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রায় ছত্রিশ হাজার ফিট ওইটা ডেপথ গভীরতা কয় হাজার ফিট গভীর আপনার বাড়ির যে পুকুর কয় হাত গভীর হ্যাঁ ছত্রিশ হাজার ফিট কেন ইমাজিন কল্পনা করতে পারেন ছত্রিশ হাজার ফিট গভীর এটা মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রশান্ত মহাসাগর আর এই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু যে পাহাড়টা এটার নাম মাউন্ট এভারেস্ট এটার উচ্চতা প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি রাউন্ড উনত্রিশ হাজার ফিট পাহাড় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট উনত্রিশ হাজার ফিট আর পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর সাগর প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর জায়গা মারিয়ানা ট্রেঞ্চ ওইটা নাকি ছত্রিশ হাজার ফিট তাহলে ওই পাহাড়কে তুলে ধরে এনে প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর জায়গা মারিয়ানা ট্রেঞ্চের উপর যদি ছেড়ে দেয়া হয় পুরো পাহাড় ডুবে যাবে সুমান আল্লাহ নাই পুরো পাহাড় ডুবে যাবে উপরে পানি থেকে যাবে প্রায় সাত হাজার ফিট আল্লাহ আকবর এ পৃথিবীর দ্বিতীয় গভীরতম সাগরের নাম আটলান্টিক মহাসাগর এ সাগরের সবচেয়ে গভীর জায়গার নাম হচ্ছে পয়েটোরিকো এই পয়েটোরিকোর গভীরতা প্রায় তেত্রিশ হাজার ফিট কত আর সবচেয়ে বড় পাহাড় উনত্রিশ হাজার ফিট তো এই সাগরেও যদি বড় পাহাড়টা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতম পর্বত শৃঙ্গকে এনে ছেড়ে দেয়া হয় পুরো পাহাড় পানিতে তলিয়ে তো যাবেই এর উপরে আরো পানি থেকে যাবে চার হাজার ফিট সাগর মহাসাগর পানি বেশি না কম জোরে বলেন কি বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর লম্বায় তো অনেক বড় আড়াড়ি ভাবে এটারে ক্রস করে অনেক প্লেন অনেক বিমান আগে কনকোর্ড ক্রস করত হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে জন এফ ক্যানাডি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার জন্য ঘন্টায় হাজার মাইল বেগে ছোটত এই প্লেনগুলো তারপরেও আড়াআড়ি ভাবে লম্বায় না আড়াআড়ি ভাবে আটলান্টিক মহাসাগরকে ক্রস করতে তিন চার ঘন্টা লেগে যেত প্লেন যদি ঘন্টায় চলে এক হাজার মাইল ব্যাগে আর আটলান্টিক মহাসাগরের পাশ যেটা প্রশস্ত এটা ক্রস করতে যদি তিন ঘন্টা লাগে তাহলে পাশে কয় হাজার কিলোমিটার তিন হাজার কিলোমিটার সমান লাগ করবেন না এত বিশাল বিশাল সাগর সাগর কি মহাসাগর কি এই দুইটা যে প্রশান্ত আর আটলান্টিক না ভারত মহাসাগর উত্তর মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগর বঙ্গোপসাগর কৃষ্ণ সাগর ভূমধ্য সাগর লোহিত সাগর চায়না সাগর শত শত সাগরে ভরপুর মহাবিশ্ব এ সব সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় কি হয়ে যায় আর পৃথিবীতে যত গাছ আছে সব গাছের পাতা যদি খাতা হয়ে যায় গাছ কয়টা আছে কুমিল্লায় হ্যাঁ অভাব নাই তো কুমিল্লাতেই যদি অভাব নাই তাহলে আফ্রিকার জঙ্গলের কি অবস্থা কি পরিমাণে গাছ বৃক্ষ রাজি আল্লাহ তৈরি করেছেন এই সব গাছের পাতা যদি এরকম খাতা হয়ে যায় আর এই সাগরের জল নামক কালি দিয়ে যদি এই খাতায় আল্লাহ জিকির লেখতে শুরু করেন প্রশংসা লেখতে শুরু করেন গাছের পাতাও শেষ সাগরের পানিও শেষ শেষ হবেন আল্লাহর জিকির আর প্রশংসা করেন আল্লাহ আকবর এজন্য সব সময় প্রশংসা করতে হবে একজন সত্তার তিনি কে সে আল্লাহ বললেন আমার প্রশংসা করবি না কেন আমি সবার প্রথমে আমি সবার শেষে আমি প্রকাশ্যে আমি গোপনে কার কথা প্রথমে কে জোরে বলেন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ 
জমিনে আল্লাহ আল্লাহ পড়েন পড়েন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ আবার পড়েন প্রথমে শেষে ও আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গাই গুণগান তার নামে গাই আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা পড়েন আল্লাহ আকবার তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন এই জন্য প্রশংসা চলবে একজনের চিল্লাই বলেন কে আল্লাহ তোমার প্রশংসার জন্য আমরণ আমরা করতে পারি তৌফিক দাও সামান্য বর্ণনা করছিলেন কিভাবে কেমত হবে কিভাবে আমরা উঠব হফাতান অরাতান মোসাতান গোরলা উলঙ্গ ন্যাকেট সেদিন আমাদের গায়ে জামা থাকবে জ্যাকেট থাকবে খালি কি থাকবে কিছু থাকবে জামা থাকবে না পায়ে জুতা থাকবে না পেটে খাবার থাকবে না খালি থাকবে চিৎকার সেদিন থাকবে কি মনে হয় কথাগুলো প্রতিদিন এগুলো রিমাইন্ডার দিবেন নিজেকে যে ওই দিনটার মুখোমুখি আমি হতে যাচ্ছি আমি কি তৈরি করেছি আখেরাতে না জাতের জন্য প্রতিদিন ভাবতে হবে যে দাদা চলে গেল বাবা চলে গেল আমিও ওই একই পথের যাত্রী দ্য ডেস্টিনেশন ইজ সেম গন্তব্য এক কেউ আগে কেউ পড়ে এটাই ওয়াজ এটাই দামি ওয়াজ এটা মনে রাখলেই মানুষ আর চুরি করতে পারে না মিথ্যা বলতে পারে না ইফটিজিং করতে পারে না পরকিয়া করতে পারে না মতের বিরুদ্ধে গেলে তারে রামদা দিয়ে কোপাইতে পারে না চিল্লা এখন ঠিক কিডা এটাই হচ্ছে ইসলাম আখেরাতে স্মরণ জিকরাদার চলে যেতে হবে ছোট্ট আছি বড় হব এই যে দাড়ি পাকা মুরুব্বীরা যারা আছেন ওনার মায়ের পেট থেকে তো এরকম সাদা দাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল না ছোট্ট বাচ্চা হয়ে এসেছিল ওনারা ওয়া ওয়া করে কেঁদেছে শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য বয়সের ভার চুল আর দাড়ির শুভ্রতা আগে ছিল সিঙ্গেল হয়েছে ডবল এরপর হয়েছে মেয়ের বাপ এরপরে শ্বশুর এরপরে নানা দিস ইজ দ্য সার্কেল অফ লাইফ এটাই সার্কেল রাউন্ড এভাবে ঘুরে আবার চলে যেতে হবে এই চিন্তাটা যদি মাথায় থাকে ওই লোক টেন্ডারবাজি করতে পারে চাঁদাবাজি ইফটিজিং মিথ্যা বলতে পারে যৌতুক খেতে পারে এই জন্য সব সময় গিভ ইউটস দ্য রিমাইন্ডার অফ আখেরা আখেরাতে রিমাইন্ডার নিজেরই নিজে দেন অন্যায় হয়ে গেলে ভুল হয়ে গেলে রিমাইন্ডার দেন যে থাকতে আসি নাই চলে যাব কেউ থাকতে পারে নাই নবীরাও পারে নাই যে মালাকুল মাউত রুহু কবজ করে ওই ফেরেস্ত থাকতে পারছে চলে গেছে আমাদেরকে চলে যেতে হবে আল্লাহ বুঝার তৌফিক দাও কোরআন দিয়ে দেশ চলুক আমরা চাই না কোরআন দিয়ে সমাজ চলুক আমরা চাই না কোরআনের ভেতরে সব সমস্যার সমাধান দিয়েছে কে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে পড়েন সবাই সমাধান ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সলিউশন দিস দুনিয়ায় না খিরা গো ব্যাক হ্যাভ এ লোক টু দ্য হোলি কোরআনে ঠিক কি না গো ব্যাক সে ডাউন অ্যান্ড হ্যাভ এ লোক টু দ্য কোরআন বসো ঠান্ডা মাথায় দেখো কোরআনে কি বলেছে আল্লাহ প্রবলেম সলভিং ম্যাথডোলজি সব সমস্যার সমাধান এই কোরআনে আছে না নাই এই কোরআনের মাঝলি সে আজকে আসতে বসতে পেরে খুশি না বেজার কম না বেশি আসুন আমরা আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া জানাই আর পড়ি আলহামদুলিল্লাহ প্রাণটা খুলে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর একটা ডাক দেন বলেন ইয়া আল্লাহ আরো জোরে পড়েন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো আমরা সরাসরি বইটা থেকে এখন কথা শুনবো এই দেখেন পৃথিবীর কোনো বই এত ময়লা থাকে না যত ময়লা থাকে কোরআনে কারণ সমাধান দিবে তো এজন্য ময়লা টয়লা নিয়ে সব সমাধান করে ফেলবে কোরআন যত জায়গায় তাফসির করতে যাই ধুলা বালি মিশে থাকে কোরআন ফর নট ইউর বুক সেলফ কোরআন ইজ ফর ইউর সেলফ কোরআন আপনার বুক সেলফের জন্য না কোরআন আপনার জন্য আমরা বুক সেলফে রাখি তাও নিচের তাকে না উপরের তাকে যাতে কেউ নাগাল না পায়। 
এরকম ডাকাইতে আছে না নাই কোরআনের সাথে অ্যাটাচমেন্ট বাড়াতে হবে ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইউর অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য হোলি কোরআন এটা এনলাইটেন করতে এসেছে আপনার জীবনকে আলোকিত আলোকিত এই যে আমরা কোরআনের উপর আলোকপাত করি না এটা এনলাইটেন করে আলো বিচ্ছরিত করে আপনার জীবনকে উজালা করবে এই জন্য কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে হবে শুদ্ধভাবে পড়তে জানতে হবে অর্থ জানতে হবে আল্লাহ কি বলেছেন জানতে মনে চায় না আসুন আমরা জানার চেষ্টা করি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও পড়ে না আমিন আমি আপনাদের খেদমতে সুরা ইয়াসিন থেকে তালাবাদ করছি টের পাইছেন ইয়াসিন মুখস্থ আছে কার কার আর উঠবে না হাত মার্শাল অর্ধেক মুখস্থ আছে কার দেখি আচ্ছা প্রথম পাঁচ আয়াত মুখস্ত আছে কার আচ্ছা এই সুরার নাম আজকে প্রথম শুনছেন কে কে হাত তোলেন নাম সবাই শুনছে তাই না আল্লাহ কবুল করো আরো জোরে পরে না আমিন তো সুরা তুই আসিন থেকে আজকে আমরা কথা শুনবো ইনশাল্লাহ পড়েন যতটুকু আমাদের সাধ্যে কুলায় এটা মাক্কি সুরা সুরা ইয়াসিনটা কি সুরা বিশ্বনবীর জীবনে দুইটা পর্ব একটা মাক্কি পর্ব একটা মাদানি পর্ব একটা একটা হচ্ছে মাক্কি ইনিংস আর একটা মাদানি ইনিংস ক্রিকেটে ইনিংস থাকে ফার্স্ট ইনিংস সেকেন্ড ইনিংস বুঝতে সুবিধা না কমন পড়ছে সবার তো এটা হচ্ছে বিশ্বনবীর মাক্কি ইনিংসের একটা সুরা মাক্কি ইনিংসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বনবী তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন রিসালাতের দাওয়াত দিয়েছেন আখেরাতের কথা বলেছেন একটু নরম নরম কথা বলেছেন কারণ চারদিকে খালি মায়ের চারদিকে কি করোনার কথা বললে মায়ের আছে না মার খেতে হয় বকা শুনতে হয় ঝুঁকি নিয়ে কথা বলতে হয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা বিষ্ণুবীরে বলা হলো এগুলো ছেড়ে দেন এগুলো ছেড়ে দেন সুন্দরী নারী দেব টাকার পাহাড় দেব ক্ষমতার চেয়ারে বসিয়ে দেব সব দিব এই হচ্ছে আমাদের তিন দফা নারী দেব সম্পদ দিব ক্ষমতা দিব বিষ্ণু বললেন আমার খালি এক দফা আমার কয় দফা সূর্য যদি ডান হাতেও দাও চন্দ্র যদি বাঁ হাতেও দাও এই কালেমার দাওয়াত থেকে এক হাত আমার পিছনে নেওয়া যাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা মুমিন কখনো ভয় পায় না মুমিন কখনো পিছু হটে না মুমিন স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে মুমিন কৌশলী হয় এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না বৈশা বৈশাখ কেঁদে লাভ নাই রাস্তা আরেকটা খুঁজতে হবে আরেকটা রাস্তা বানায় নিতে হবে এটাই হচ্ছে মুমিনের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তুমি বোঝার তৌফিক দাও তো বিশ্বনবীর মাক্কি ইনিংস এর খেলার সিস্টেম ছিল ঠ্যাক দিয়ে খেলতেন ক্রিকেটে কি বলে যে উইকেট বাঁচায় খেলতে হবে তোমার উইকেট যাতে পড়ে না যায় তো ঠেকায় ঠেকায় খেলে তো বিষ্ণুবীর ঠেকায় ঠেকায় খেলছেন আর চার ছক্কা মারছে সব মাদানি ইনিংসে সুমানলা নাই মাদানি ইনিংসে বিশ্বনবী গর্জে উঠলেন জ্বলে উঠলেন আপন শক্তিতে রবি না তো বিশ্বনবী মাদানি ইনিংসে যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে সমাজ সংস্কার করেছেন হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রিফর্মার অব দ্য সোসাইটি অ্যাজ এ ফাদার অ্যাজ এ হাজব্যান্ড অ্যাজ এ রিফর্মার অব দ্য সোসাইটি অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার as a commander and as a messenger muhammad is the superman of the world shami hisebe baba hisebe neta hisebe nabi hisebe samaj sanskarok hisebe ain proneta hisebe muhammad hocchen ei prithibir jonno superman tar kono tulona hoy na bishwanobir kono tulona hoy na beyondless boundless bottomless তার নিয়ে কথা বলতে গেলে সময় ফুরায় যাবে মাইকের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে মাগার কথা শেষ হবে এজন্য ওনার জীবনের ক্ষেত্রে বলা হয় বিয়ন্ডলেস বাউন্ডলেস বটমলেস অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সুপা ক্যালিফ্রাজিলিস্টিক এক্সপিয়ালি ডোশাস অসাধারণ যার কোনো তুলনা হয় না এক্সেলেন্ট আনফ্যারালাল মাদানি জীবনে উনি সশস্ত্র সংগ্রাম করলেন সংস্কার করলেন সমাজটাকে সেনাবাহিনী বানালেন তখন আর নরম নরম ভাবে খেলে নাই গরম ভাবে খেলেছে এটা হচ্ছে ইমানের দাবি মুমিনরা কৌশলী হয় যখন যে পরিস্থিতি ওই পরিস্থিতির সাথে তাদের স্ট্র্যাটেজি তারা পাল্টায় 
তো বিষ্ণুবীর মাদানি ইনিংসে এই সুরা নাজিল হয়নি হয়েছে মাক্কি ইনিংসে মাক্কি সুরা এই সুরার অনেক ফজিলত ছোটবেলা থেকে সুরা ইয়াসিনের অনেক ফজিলতের কথা আমরা শুনেছি না বিষ্ণু বলেছেন ইন্না লিকুল্লি শাইন কলবান ও কলবুল কোরআনি সুরা তু ইয়াসিন সব জিনিসের একটা কলব আছে হৃদয় আছে অন্তর আছে আর কোরআনের কলবের নাম হচ্ছে সুরা ইয়াসিন বিষ্ণুই বললেন ইন্না লিকুল্লি শাইন কলবান সব জিনিসের একটা কলব আছে বিশ্বনী বলতেন ইন্নাফিল জাসাদি মুদগা দেহে একটা গোষ্ঠের টুকরা আছে এই দেহের গোষ্ঠের টুকরা যদি ভালো হয়ে যায় পুরো দেহটারে ভালো করে দেয় কে এই দেহের গোষ্ঠের টুকরাটা যদি পচে যায় পুরো দেহটারে নষ্ট করে দেয় কে বিশ্বনবী বললেন আলা ওয়াহিয়াল কাল বই টুকরাটার নাম হলো কাল টুকরাটার নাম কি এই জন্য কলবের মধ্যে আল্লাহর জিকির বসাইতে হবে কি বসাবেন নাকি আয়না বসাবেন আয়না বসায় না আয়না বসাই আদে মোর দয়াল বাবা দুনিয়ার কোন জিনিস দিয়ে কলব ঠান্ডা হয় না দুনিয়ার কোন জিনিস দিয়ে কলব পরিচ্ছন্ন হয় না কলব শুধু পরিচ্ছন্ন হয় একটা জিনিস দিয়ে লাহু আলাইহ আসাল্লাম তাহলে কোরআনের একটা কলব আছে আমাদের দেহে যেমনি কলব আছে প্রতিটা প্রাণীর যেমনি কলব আছে অন্তর আছে কোরআনেরও কলব আছে না নাই কোরআনের কলবের নাম চিল্লাই বলেন কোরআনের কলবের নাম আবার বিশ্বনাই বলতেন ইকরা ও আলা মৌতা কুম সুরাত ইয়াসিন তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের সামনে বসে সুরাত ইয়াসিন তালাওয়াত করো রুহু চলে যাবে মৃত্যুর একেবারে দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে তার পাশে বসে পড়তে আরম্ভ করেন ওই ব্যক্তির ইমানের মৃত্যু দান করে দিবে কে মৃত্যুর কষ্ট হালকা করে দিবে কে আবার বিশ্বনবী বলতেন রাত্রিবেলা যে ব্যক্তি একবার সুরা তুই আসিন তালাওয়াত করে ঘুমাতে যায় সকাল বেলা নিষ্পাপ অবস্থায় তারে ঘুম থেকে জাগাবে কে তাহলে এই সুরার মর্যাদা কম কম না বেশি বেশি কলবুল কোরআন এটা কোরআনের কলব একবার পড়লে দশ পড়ার সওয়া আবার মুমূর্ষ ব্যক্তির সামনে বসে সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করতে বলা হয়েছে তাহলে মৃত্যুর কষ্ট হালকা করে দেয় কে আবার রাত্রিবেলা সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করলে সকাল বেলায় নিষ্পাপ বানায় দেয় কে মানে থাকবে কোরআনের কলবের নাম কি ভুলে যাবেন না তো বেশি বেশি তেলাওয়াত করতে রাজি আছেন সকাল সন্ধ্যা তেলাওয়াত করবেন তো সুরা ইয়াসিন ছাড়াও এ সুরার অনেকগুলো নাম তাফসির গ্রন্থে পাওয়া যায় এ সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল কদিয়া সুরাতুল তকদি হাজতা করি ইহা যে এই সুরা তেলাওয়াত করে ওই তেলাওয়াতকারীর যে হাজত আছে প্রয়োজন আছে এই সুরার বরকতে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয় আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে না নাই কার কাছে চাইব বিপদে পড়লে কারে বলবো আমরা বিপদে পড়লে প্রথমে শেয়ার দেই ফেসবুকে কোথায় শেয়ার আগে শেয়ার দিব কার কাছে মনে থাকবে বিপদে পড়লে ফেসবুকে শেয়ার দিব না বন্ধুরে শেয়ার করব না বউয়ের কাছেও পরে শেয়ার করব আগে শেয়ার করব কার কাছে মনে থাকবে এই জন্য বিশ্বনবী বলতে নেই সুরার নাম সুরাতুল কদিয়া মানুষের হাজত পূরণ করে দেয় এই সুরা তেলাওয়াত করে যদি আপনি আল্লাহর কাছে কোনো বিপদ থেকে পানা চান অথবা কোনো প্রয়োজন নিয়ে দোয়া করেন সুরার বরকতে প্রয়োজনটা পূর্ণ করে দেয় কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে তাহলে পেলাম সুরাতুল কদিয়া 
আরেকটা নাম আছে সুরার সেটা হচ্ছে সুরাতুল আজিমা সুমহান সুরা কি সুরা সুমহান আজিমা এই আজিম আর আজিমা এই শব্দ দুইটা অনেক দামি আল্লাহ যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করেন নাই বিশ্বনবীর চরিত্রের উপমা দিতে যে আল্লাহ আজিম শব্দ বলেছেন তাই না রব্বুল আলমিন বলেন সাধারণ কোন চরিত্র আপনারে আমি দেই নাই আপনারে আমি দিয়েছি আজিম একটা চরিত্র খুলুকুন আজিম এন্ড ভেরিলি ইন ডিড ইউ আ অন এ ভেরি গুড স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যারাক্টার অসাধারণ চরিত্র দিয়েছে বিশ্বনবীর চরিত্র বুঝাতে যে আল্লাহ কি শব্দ ব্যবহার করেছেন কথা বলে না তাফসির শিখে যেতে হবে কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন আজিম আবার আল্লাহ নিজের পরিচয় দিতে যে আজিম বলেছেন আকাশ জমিনের নিয়ন্ত্রণ করতে যে আল্লাহ কখনো ক্লান্ত হয় নাকি কারণ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ আলিউল আজিম আল্লাহ আকবর তার মানে নবীর চরিত্রের ক্ষেত্রে আজিম আল্লাহর নিজের সত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন আজিম আবার বললেন কেমতের দিন গোটা পৃথিবীটারে আমি নাড়িয়ে দেব গোটা পৃথিবীতে একটা আমি ভূমিকম্প দিব এ কথাও কোরআনে আসে না নাই সেদিনের ভূমিকম্প সাধারণ কোন আর্থ কয়েক নয় সাধারণ ভাইব্রেশন না এটা আজিম আবার আল্লাহ কোরআন কেউ আদিম বলেছেন তার মানে কোরআনের ক্ষেত্রে আজিম কেমতের ভূমিকম্প এটা আজিম আল্লাহ নিজেও আজিম বিশ্বনবীর চরিত্র আবার এই সুরাটাও যেহেতু দামি এই জন্য সুরার নাম সুরাতুল আজিমা সুরাতুল সুমহান সুরা এটা যেন তেন সুরা নয় এটা তো কোরআনের কলপ কলপ ছাড়া মানুষ বাঁচে হার্ট ফাউন্ডেশনে যেয়ে দেখবেন মানুষের কি অবস্থা হৃদরোগ হৃদয় যার নষ্ট তার যে কত কষ্ট এই যে কি পড়ানো লাগে এখন রিং পড়ায় এনজিওগ্রাম এনজিও প্লাস্টিক করে আর্টারি ব্লক করে ফেলে চর্বি এত চর্বি আমরা খাই এত গরুর গোস্ত আমরা খাই মনে রাখবেন যেই প্রাণীর পা বেশি ওইটার ভিতরে কোলেস্টেরল বেশি মাছের কয় পা হ্যাঁ নাই এখানে নাই মাছের পাটা নাই কোলেস্টেরল নাই মুরগির কয় পা জোরে বলতে হবে তার মানে কিছু কোলেস্টেরল আছে না নাই গরুর কয় পা কোলেস্টেরল বেশি না কম এইবার কোন চিংড়ির কয় পা সবচেয়ে বেশি কোলেস্টেরল কন্টেন্ট করে শ্রিম প্রন চিংড়ি এই জন্য এগুলো কম খাইতে হবে তবে চল্লিশের আগে যারা আছেন ধুমায়া খান চল্লিশের পরে এই যে মাটন ল্যাম্প ছাগলের গোশ খাসির গোশ চিংড়ি এগুলো আপনার ডায়েট থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন এই জন্য সুরাটা যেন তো সুরা নয় এটা তো কোরআনের কলিজা হার্ট হৃদয় এই জন্য সুরাটা সুরাতুল আজিমা সুবানালা পড়েন তার মানে এক নম্বরে পেলাম সুরাতুল কাদিয়া দুই নম্বরে পেলাম সুরাতুল আজিমা তিন নম্বরে সুরার আরেক নাম হলো সুরাতুল মহিম্মা সুরাতুল মহিম্মা মহিম্মার দুই অর্থ এক অর্থ হচ্ছে এটার বরকতটা আম সবার জন্য যেই পরে সেই বরকত পায় এজন্য জন্য মহিম্মা আবার মহিম্মার আরেক অর্থ হচ্ছে যেই সুরা শত্রুকে অন্ধ করে দেয় কি করে দেয় এই সুরার প্রথম নয় টায়া আয়াত যদি বিপদে পড়ে শত্রুর কবলে পড়ে আপনি তালাবাদ করেন শত্রুর চোখটারে অন্ধ করে দিবে কে বিশ্বনবী মক্কা থেকে যখন মদিনায় যায় হিজরতের সময় বিশ্বনবী সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় টায়া তালাবাদ করলেন তালাবাদ করে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন আশেপাশে কাফের রাগুরে কিন্তু বিশ্বনবীরে দেখে না সবাই খেলে এরকম এরকম করে ডানে বায়ে হাতায় বিশ্বনবী সামনে দিয়ে যায় কিন্তু কাফেরদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছে কে এই জন্য কোরআন তালাওয়াত করলে কাফেরদের চোখকে অন্ধ বানায় দেয় কে এই জন্য সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল মহিম্মা কি নাম অন্ধ করে দেয় তাফসিরে কুর্তুবির মোসান্নেফ 
ইমাম আল কুরতুবি ওনাকে জালিম বাদশাহ বন্দী করেছেন ওনার তাফসীরে এসেছে উনি শক্তিশালী লোক ছিলেন জেলখানা ভেঙে বাঁচার জন্য দিয়েছে দৌড় ওনারেও ধরার জন্য জালিম বাদশাহর সৈনিকেরা ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়েছে উনিও দৌড়ায় ঘোড়া অপেশন থেকে আসে ওমিয়া মানুষ কি ঘোড়ার দৌড়ের সাথে পারে উনি হাঁটতে হাঁটতে হয়রান হয়ে এক বালুর ময়দানে যে ধপাস করে পড়েছেন ওরাও ঘোড়া দিয়ে এসে নেমেছে কিন্তু আজিব তামাশা উনি বালুতে ধপাস করে পড়েই সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় আয়াত তালাওয়াত করতে শুরু করেছেন ওরা নিচে নেমে ডানে বায়ে সামনে পিছনে খালি খুঁজে কিন্তু দেখে না সামনেই কিন্তু বসা ওদের চোখটার অন্ধ করে দিছে কে বিশ্বাস হয় ইমান হয় এই জন্য বিপদে পড়লে সুরাত ইয়াসিনের প্রথম নয় আয়াত পড়তে রাজি আছেন আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ে আমিন এই জন্য আল্লাহ চমৎকার এভাবে এই সুরাটা শুরু করে দিলেন দুইটা কাটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ বললেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ ইয়াসিন সুরাটা শুরু করলেন কি দিয়ে এটা কি কোনো বাক্য এটা কি কোনো শব্দ এটা কি অক্ষর দুইটা প্রথম অক্ষরের নাম দ্বিতীয়টা আওয়াজ করে বলেন প্রথম অক্ষরটার নাম দ্বিতীয়টা খুব চমৎকার না বাক্য দিয়ে এই সুরাটা শুরু করে নাই যেমন ইদা ঝুল ঝিলা তিল আর্দু ঝিল জালাহ এই সুরার প্রথম আয়াত এটা একটা বাক্য না আচ্ছা অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন সুমানাল্লাহ নাই এই উনত্রিশটা সুরা কখন আল্লাহ একটা অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন কখনো দুইটা অক্ষরে দিয়ে কখনো তিনটা দিয়ে কখনো চারটা দিয়ে কখনো পাঁচটা দিয়ে একটা অক্ষর দিয়ে আল্লাহ কোরআনের সুরা শুরু করেছেন এরকম একটা সুরা বলেন তারপরে কফ এক অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়ে গেছে সুবান আল্লাহ পড়েন এবার বলেন দুই অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়েছে এরকম সুরা বলেন এত দূরে যান কেন এটা আছে না নাই ইয়াসিন সুবান আল্লাহ পড়েন আবার চারটা অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়েছে এরকম আছে না নাই আবেশাব কন আলিফলাম মিম র আলিফলাম মিম সদ আছে না নাই আবার পাঁচটা কাটা অক্ষর দিয়ে সুরা শুরু হয়েছে এরকম সুরাও আছে না নাই সুরায় মারিয়ামের শুরুতে কি আছে পড়েন এরকম প্রায় উনত্রিশটা সুরা আল্লাহ কাটা কাটা অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন কোন বাক্য দিয়ে নয় কোন শব্দ দিয়ে নয় কি দিয়ে হার্ফ দিয়ে হার্ফ এই হার্ফ গুলোরে বলে হরুফ আর তাহাজি আমাদের জানা আছে আর মোতা সাহাবে আমরা অর্থ জানি না আমরা ব্যাখ্যা জানি না এটা দিয়ে আসলে কি বুঝাইছে আমরা কেউ জানি না জানে একজন চিল্লাই বলেন তিনি কে আল্লাহ বললেন ও ইংকুং তুম ফিওরাই বিম মিম্মা নজ্জালনা আলা আবেদিনা ফাতু বিসুরতিম মিম মিসলিহি ওদাউ শুহাদা কুম মিং দু নিলাহি ইংকুং তুম সদিকিন আল্লাহ বললেন ও জাহিলি যুগের লোকেরা শনো শনো এত আরবি কবিতা বানাতে পারো এত গল্প লেখতে পারো আরবিতে এত নোবেল বানাতে পারো উপন্যাস বানাতে পারো আর্টিকেল লেখতে পারো আমার নবীর উপর যে কোরআন আমি নাজিল করেছি এই কোরআনের ব্যাপারে অন্তরে যদি কোনো সন্দেহ থাকে বাপের বেটা হলে পারলে কোরআনের মতো একটা সুরা বানিয়ে নিয়ে আসো পারছে কেমন পর্যন্ত কেউ পারবে বিষ্ণুবী যেই জামানাতে এসেছিলেন ওই জামানায় আরবি ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল আরবি ভাষার এতটা উৎকর্ষ পৃথিবী কখনো দেখে নাই কবিতা গদ্য পদ্য গল্প উপন্যাস রচনা প্রবন্ধ আর্টিকেলের শয়লা এই ভাষা সাহিত্যিকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন এত অর্থ করতে পারো এত ব্যাখ্যা জানো এত বড় বড় বুলিয়া ওড়াও 
এত কিছু তুমি জানো তাহলে বলো ইয়াসিন অর্থ কি সুবহানাল্লাহ কইবেন না সুবহানাল্লাহ তাইলে বল নুন অর্থ কি কাফ মানে কি আলিফ লাম রা মানে কি ফাবুহিতাল লাদি কাফার কেউ জানে না কেউ উত্তর দিতে পারে না ইকন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এটা কোরআনের মুজিজা এটার অর্থ কেউ জানে না আর এগুলোর অর্থ নিয়ে খোঁচা খুঁচি করা ঠিক না তবে মুফাসসিরিন ইকরাম এগুলোর কিছু অর্থ সম্ভাব্য বলার চেষ্টা করেছেন যেমন ইয়াসিনের অর্থ ইবনে আব্বাস বলেছেন এর অর্থ হতে পারে ইয়া ইনসান হে মানুষ সুবহানাল্লাহ পড়েন কেউ কেউ বলেছে এটার অর্থ হতে পারে ইয়া সাইয়্যিদ আল মুরসালিন কেউ কেউ বলেছেন ইয়াসিন হতে পারে ইসমুল্লাহ আল্লাহর নাম কেউ বলেছেন এটা হতে পারে ইসমুল লিন নবী বিশ্ব নবীর নাম আবার কেউ কেউ বলেছেন ইয়াসিন হতে পারে এই কোরআনে কারিমের একটা নাম কোন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এই সম্ভাব্য সব কথাগুলো বলে পৃথিবীর সব মুফাসসিররা বলতে বাধ্য হয়েছে والله اعلم بمراده به এটার দ্বারা আসল অর্থ যে কি এটা আমরা কেউ জানি না জানে কে আল্লাহ চিৎকার করে বলতে হবে জানে কে আল্লাহ তাহলে ইয়াসিন মানে আমরা জানি না ইয়াসিনের অর্থ আমরা ছেড়ে দেব কার উপর আল্লাহ এরপর আল্লাহ বললেন ওয়াল কুরআনিল হাকিম প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ ওয়াল কুরআনিল হাকিম হাকিম বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ বা কসম সময়ের শপথ করেছেন কসম কেটেছেন যুগের কসম কেটেছেন যুগের সময়ের আরবি হলো আল্লাহ আসর এই আসরের আগে ওয়া ওয়া সেনা নাই কি বলছে আল্লাহ আবার তিন ফলের কসম আল্লাহ কোরআনে কেটেছেন কি বলেছেন মানে তিনের কসম জৈতুনের কসম কেটেছেন বলেছেন তুর পাহাড়ের কসম কেটেছেন বলেছেন সিনিন যত জায়গায় কসম তত জায়গায় ওয়া ওয়া সেনা নাই পাহাড়ের নামে কসম কেটেছেন আল্লাহ বলেছেন ওয়াত্তুর সূর্যের নামে কসম কেটেছেন আল্লাহ বলেছেন ওয়াশামসি ওয়াহা সুমান আল্লাহ কবেন না ফজরের নামে কসম কেটেছেন কি বলেছেন বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ কোরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে না নাই বেশি না কম বিশ্বাস হয় নাস্তিক্য কথা বিশ্বাস হয় নাস্তিকরা বলে কোরআনের মধ্যে বিজ্ঞান নাই কোরআনের মধ্যে সায়েন্স নাই কোরআনের ভেতরে টেকনোলজি নাই কিন্তু কোরআন বলে এমন কিছু নাই মানুষের প্রয়োজনীয় এমন কিছু নাই যেটা আমার ভিতরে নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ বললেন মা ফররাত না ফিল কিতাব ইমিং সাই কিতাবের মধ্যে আমি কিছু বাদ রেখে দেই নাই ইতিহাসের কথা বলেছি পাতাল পুরীর কথা বলেছি ঊর্ধ জগতের কথা বলেছি মহাকাশের কথা বলেছি কসমোলজি অ্যাস্ট্রোলজি জিওলজি জুওলজি বুটানি হিউম্যান অ্যানাটমি এম্ব্রোলজি সব কিছুর কথা কোরআনের মধ্যে দিয়েছে কে কোরআনের ভেতরে মানুষের কথা আছে না নাই কোরআনের মধ্যে গাভীর কথা আছে না নাই গাভীর কথাও আছে কই আছে দুধের কথা বলেছেন প্রাণীর কথা বলেছেন খাদ্যের কথা বলেছেন মানুষের দেহ বৈশিষ্ট্যের কথাও বলেছেন চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর আরবিতে বলে সিক্রেট মেসেজ সাইন্টিফিক আলোচনা শুরু হইতেছে আল্লাহ মৌমাছি কে ওহি করেছেন কি করেছে দেখেন ওয়াল কোরআন ইল হাকিম আল্লাহ যে বললেন শেষ হবে নাই কথা ওয়াল কোরআন ইল হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ 
বিশ্বনই বলেন লা তুহসা আজাইবুহু কুরআনের আশ্চর্যান্বিতার কোনো শেষ নাই ওয়ালা তাবলা গরাইবুহু কুরআন কোনোদিন কারো কাছে পুরাতন মনে হয় না ফিহি মাসাবিহুল হুদা কুরআনের মধ্যে আছে হেদায়েতের মশাল ওয়া মানারুল হিকমা কুরআন হলো বিজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার লা তুহসা আজাইবুহু কুরআনের আশ্চর্যান্বিতার শেষ নাই যতই পড়বেন আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যতই স্টাডি করবেন যতই অধ্যয়ন করবেন আপনার চোখকে খুলে দিবে কে আল্লাহ ওয়ালা তাবলা গরাইবুহু কুরআন কখনো পুরাতন হয় না পুরান হয় নাকি না যার বয়স 50 50 বছর ধরে নামাজি মানুষ প্রতি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কোন সূরা পড়া লাগে তো 50 বছর যদি কেউ নামাজি হয় তাহলে কত লক্ষ বার উনি সূরা ফাতিহা পড়ছেন উনি নিজে জানে তারপরও কোনোদিন কি মনে হইছে সূরা ফাতিহাটা একটু পুরান পুরান লাগে আজকে কুল হল্লা দিয়ে শুরু করুন কথা বলেন পুরান লাগছে কোনোদিন এত পড়ছে এটা আজকে আর এটা না আজকে আর একটা এরকম মনে হয় পুরান লাগে না প্রতিদিন নতুন প্রতিনিয়তই নতুন অলওয়েজ নিউ সব সময় নতুন এই জন্য বিশ্ব নাই বললেন লা তুহসা আজাইবুহু কোরআনের আশ্চর্যান্বিতার শেষ নাই আমি মৌমাসির কাছে মেসেজ দিলাম সিক্রেট মেসেজ তোমরা পাহাড়ের মধ্যে তোমাদের বাড়ি বানাও মৌচাক বানাও অমিনা সাজার গাছের মগ ডালে বড় বড় ডালে তোমরা বাসা বানাও উঁচু উঁচু জায়গায় মৌচাক বানাও যাতে করে গ্রামের ছোট্ট ছেলেরা ঢিল মারতে না পারে কোন সুবাহান আল্লাহ মৌমাসির আল্লাহ শিখাই দিছে নিচু জায়গায় কোনো দিন মৌমাসির বাসা দেখবেন নিচু জায়গায় সহজে নাগাল পাওয়া যায় ধরা যায় কথা কন ডাল বে মগ ডালে ওঠা লাগে মধু খাইতে চাইলে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আল্লাহ সিক্রেট মেসেজ দিলেন আর বললেন আনিত্তা খেদি আলেম যারা আছেন বলেন তো ইত্তা খেদি এটা কি মুজাক্কারের সিগা না মোহান নাসের সিগা কথা কইতে হবে কেউ নাই এটার উত্তর দেওয়ার মতো মোহান নাস মাসা আল্লাহ এটা স্ত্রীবাচক শব্দ আল্লাহ মৌমাসিকে যে মেসেজ করছে পুরুষ মৌমাসিরে কয় নাই এটা নারী মৌমাসিরে কইছে চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ এখন গবেষণা করে দেখা গিয়েছে কার্ল ভন ফ্রিচ একজন অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী উনি এটা নিয়ে গবেষণা করে তিহাত্তর সালে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে নোবেল পেয়ে গেছে এই এই আয়াতের উপর গবেষণা করে আল্লাহ কেমন করে সিক্রেট মেসেজ দিয়েছেন কেমন করে মৌমাছি মৌচাকের বাসা বাঁধে কেমন করে মধু আহরিত হয় এটার উপর গবেষণা করে উনি একটা বই লিখেছেন দ্য ডান্সিং বিজ নেচে যাওয়া মৌমাছিগুলো নাচতে নাচতে যেতে থাকা মৌমাছিগুলোর উপর একটা বই লিখে তোমাদের মধু রাখার জন্য বাসা বানাও কার্লবন ফ্রিজ গবেষণা করে পেয়েছে মৌচাকের বাসা বানানো হয় মধু হরণ করা হয় যে এই মৌমাছিটা নেতৃত্ব দেয় এটা পুরুষ মৌমাছি নয় এটা হলো মহিলা মৌমাছি কন সুবাহান আল্লাহ পুরো মৌচাকের মধ্যে মধু আহরণ মধু নেওয়া পুরো প্রসিডিউরটা সারার জন্য কোনো পুরুষ মৌমাছি লিডিং দেয় না লিডিং দেয় একটা নারী মৌমাছি স্ত্রী মৌমাছি এই জন্য ইত্যাখিভ ম্যাসকুলিন জেন্ডার ইউজ না করে আল্লাহ বলেছেন ইত্যাখিভি নারী মৌমাছিকে আল্লাহ অ্যাড্রেস করে বলেছেন যাও মৌচাক বানাও আর এটার মধ্যে মহু মধু আহরণ করো চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বললেন ইত্যাখিদিমিনাল জিবালি বুয়তা পাহাড়ের মধ্যে ঘর বানাও অমিনার সাজার গাছের বড় ডালের মধ্যে ঘর বানাও আমিমাশুন উঁচু উঁচু জায়গায় ঘর বানাও উনি গবেষণা করে পেয়েছেন এই মধুর মধ্যে অসাধারণ কিছু ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপ্টিক আছে কি আছে ন্যাচারাল অ্যান্টিসেপ্টিক এটার নাম হচ্ছে প্রপিলিস প্রপিলিস নামে একটা লিকুইড পাওয়া যায় মৌচাকের মধ্যে এটা কাটা জায়গায় লাগা দিলে স্যাবলন ডেটল কিছু লাগানো লাগবে না ওই প্রপিলিসের কারণে আপনার কাটা জায়গা এমনি শুকায় যাবে সুবানালা পড়েন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ান যত সৈনিকরা যুদ্ধ হতো হতো যুদ্ধে আহত হতো ওরা আলাদা করে অ্যান্টিসেপ্টিক খাইতো না ওরা মধু আইনা লাগাই দিত আর সুস্থ হয়ে যেত সুবানালা পড়ে নিউজিল্যান্ডের কিছু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে মৌমাসের হুলের ভিতরে রেমিটিক ফিভারের অ্যান্টিবায়োটিক আছে অনেকের বাত বাত জ্বর হয় বাতের ব্যথা থাকে না থাকে 
মুরুব্বিদের বেশি হয় ওই জায়গার মধ্যে যদি আপনি মৌমাছি এনে ঢুকাই দিতে পারেন মৌমাছির হুল লাগাই দিতে পারেন ভালো হয়ে যাবে মৌমাছি যখন হুল ফুটে আরাম লাগে না অনেক খাইছেন কামড় খাইছেন হ্যাঁ মজা লাগে তো নিউজিল্যান্ডের এই গবেষকরা এরা আবিষ্কার করেছে যে মৌমাছি যদি হুল ফুটিয়ে দেয় ওইখানে বাতের ব্যথা থাকলে বেদনা থাকলে এটা ভালো হয়ে যাবে আমি নিজে দেখেছি বিবিসি একটা ডকুমেন্টারি ইজিপশিয়ান একজন ফিজিশিয়ান চিকিৎসক উনি ওনার বাতের ব্যথায় আক্রান্ত যত রুগীরা আছে ওদের গায়ের মধ্যে মৌমাছি এনে এনে নিজে নিজে হুল ফুটায় রুগী চিৎকার মারে ও মাগো ও আল্লাহ গো কিন্তু একদিন পরে ব্যথা নাই আর কয় ভালো হয়ে গেছে সুমান আল্লাহ কবেন না তো এই জন্য এই কার্ল বন ফ্রিজ মৌমাছি থাকে তিন ভাগে একটা হচ্ছে কুইন বি একটা মেল বি আর একটা হচ্ছে ওয়ার্কার বি একটা থাকে রানী মৌমাছি এর নেতৃত্বে সবাই চলে আর একটা থাকে মেল বি পুরুষ মৌমাছি বংশ বাড়ানোর জন্য এদের কাজে লাগে আর সব হচ্ছে ওয়ার্কার বি সবাই কাজ করে আল্লাহ বললেন সুম্মা খুলি মিং খুল্লি ফসলুকি সুবুলা রব্বি কি জুলুলা আল্লাহ সিক্রেট মেসেজ দিয়ে বললেন গাছের উপরে বাসাবাদ পাহাড়ের উপরে মৌচাকের বাসাবাদ উঁচু উঁচু জায়গায় তোমরা তোমাদের বাসা বাঁধো সুম্মা কুলি মিং কুল্লি সামারাত এরপর এলাকার যত মিষ্টি মিষ্টি ফুল আছে ফল আছে ওখান থেকে রস নিয়ে আসো সুমান আল্লাহ পুষ্প রস সংগ্রহ করে মধুগুলো এটার বলে সুইট ন্যাক্টার দ্যালেক্ট দ্য সুইট ন্যাক্টার ফ্রম দ্য ফ্লাওয়ার্স এবং মধুর মধ্যে এত চমৎকার জিনিস থাকার কারণ হচ্ছে মৌমাছিগুলো ওই এলাকার সব ধরনের ফুল ভালো ভালো সুগন্ধযুক্ত ফুল ফল থেকে রস নিয়ে আসে তো ওই গাছগুলোর মধ্যে বনাজি গাছ আছে না নাই ঔষধি গাছ আছে না নাই এই জন্য মধুরে বলা হয় সব রোগের ঔষধ যত বনাজি ঔষধি গাছের নির্জা আসার পুষ্প রস আছে সব আল্লাহ মধুর ভিতরে ঢুকায়া মধুকে আল্লাহ ন্যাচারাল ভ্যাকসিন বানাই দিয়েছেন চিল্লাই পড়ে আল্লাহ আল্লাহ বললেন সুম্মা কুলি মিং কুল্লি সামারাত সব ফল আর ফুল থেকে নেকটার পুষ্প রস নিয়ে আসো ফসলু কি সুবুল আর অব্বি কি দুলুলা যেমন যেমন গিয়েছিলা পথ চিনায় আবার ফিরে আসো ইয়াহ্রুজু মিম বুতু নিহা সারাব এরপর তাদের পেট থেকে বের হয় সারা মোখতালিফুন আলওয়ানু এক একটা মধুর কালার হয়ে যায় এক এক রকম কোন সুবাহানাল সরষে ফুলের মধু একটু সাদা সাদা হয় না আমি হচ্ছি মধু খাওয়ার পোক আমি দেশে বিদেশে যেখানে গিয়েছি ফ্রেশ হানি আমি অনেক খুঁজেছি ইয়ামানি একটা মধু পাওয়া যায় ইয়ামানের সাওয়াহেলি এলাকায় পাহাড়ি এলাকায় একেবারে কুচকুচে কালো আবার অনেক মধু আছে কিছুটা ক্ষয়রি এবং হলুদ বর্ণের কিন্তু সরষে ফুলের যে মধুটা এটা অনেকটা সাদা এই পুষ্প রস নিয়ে মৌমাছিগুলো মৌচাকের মধ্যে ঢেলে দেয় না এগুলো খেয়ে ফেলে প্রত্যেকটা মৌমাছির পেটের ভেতরে আল্লাহ দুইটা করে স্টোমাক দিয়েছে পাকস্থলী সুবানাল পড়ে এটাই কাল ব্রন ফ্রিজ দ্য ডান্সিং বিজ বইয়ের মধ্যে লিখেছে গবেষণায় যে দুইটা পাকস্থলী একটা পাকস্থলী দিয়ে মৌমাছি খায় নিজে খেয়ে বাঁচে আর একটা পাকস্থলী দিয়ে এই ফ্লাওয়ার ন্যাক্টার পুষ্প রস সংগ্রহ করে ওই পাকস্থলীতে রাখে ওই পাকস্থলীর ভেতরে আল্লাহ একটা ন্যাচারাল এনজাইম দিয়েছেন ওই এনজাইমের সাথে ওই পুষ্প রসটা মিক্সড হয় তারপরে আরেকটা টিউব আছে ওই টিউব দিয়ে মৌমাছি যে সে বাসার মধ্যে মৌমাছির যে যে সেখানে সাপ্লাই করে দিয়ে আসে মধু ঢুকিয়ে দিয়ে আসে চিল্লায় পড়েন সুবাহান আল্লাহ তার মানে বিষয়টা এমন না ফুলের রস নিয়ে মৌচাকের দিয়ে আসলো ফুলের রস সে নেয় তার স্পেশাল একটা স্টোমাকের মধ্যে ঢুকায় সেখানে এনজাইম দিয়ে পাচক রস দিয়ে আল্লাহ এটাকে সমৃদ্ধ করে দেয় তারপর আরাদা একটা নল দিয়ে টিউব দিয়ে মৌচাকের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় কন সুবাহান আল্লাহ কি অসাধারণ পদ্ধতিতে আল্লাহ মধু বানালেন আর কি সুন্দর মধু হাতের মধ্যে লইয়া জিব্বা দিয়া সাটে আর গান গায় মধু হই হই বিষা বাইলা আছে না নাই আল্লাহ শুক্রিয়া নাই মধু খায় আর গান গায় মধু হই হই বিষা বাইলা ওনারও নে ভালোবাসার দাম নদিলা আছে না নাই ডাকাই তাই মধু খেয়ে শুক্রিয়া করতে হবে কার বসো চিৎকার করে বলেন শুক্রিয়া করতে হবে কা আল্লাহ বললেন এটা মধু সরাসরি চলে আসে না ওর পেট থেকে বের হয় মোখতারিফুন আলোয়ানু বিভিন্ন রঙের মধু আসে না নাই ব্ল্যাক কালারের মধু হয় হোয়াইট 
হানি হয় অর্গানিক হানি হয় ক্রিমড হানি হয় কত ধরনের মধু যে আল্লাহ পৃথিবীতে রেখেছে তার ইয়ত্তা নাই এরপর আল্লাহ বললেন ফিহি শিফা উনলিন নাস মধুর ভিতরে শিফা দিয়েছে কে আল্লাহ এজন্য বিশ্বনবীর খাদ্য তালিকার মধ্যে মধু আছে না নাই আছে বিশ্বনবী সুগন্ধযুক্ত ওয়ালা মধু খেতেন দুর্গন্ধযুক্ত ওয়ালা কোনো মধু মুখে নিতেন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবীর জামানায় মাগাফির নামে একটা মধু ছিল দুর্গন্ধযুক্ত এটা কখনো বিশ্বনবী মুখে নিতে চাইতেন না সুগন্ধযুক্ত মধু সবসময় বিষ্ণুবী খেতেন বিষ্ণুবীর স্ত্রীরা এই সুগন্ধিযুক্ত মধু বোতলের মধ্যে প্রিজার্ভ করে রাখতেন বিষ্ণুবীকে দেওয়ার জন্য বিষ্ণুবী প্রাণ ভরে এগুলো পান করতেন সুবাহান আল্লাহ বিষ্ণুবী যে সমস্ত খাদ্যগুলো পছন্দ করতেন হাদিসে এসেছে বিষ্ণুবী রুটি খেতেন খেজুর খেতেন খেজুর খেজুর চিনেন বালাহ তামার দুধ খেতেন এই মধু খেতেন জব খেতেন বার্লি খেতেন লাউ খেতেন রুম্মান ডালিম ফল আনার ফল আনার চিনেন আনার এই আনার খেতে পছন্দ করতেন বিশ্বনবী মাশরুম খেতেন মাশরুম মাশরুম চিনেন ব্যাঙ্গের সাতার মতো রেস্টুরেন্টে ইদানিং মাশরুমের স্যুপ পাওয়া যায় এটা খাবেন যাদের চোখের জ্যোতিতে সমস্যা দৃষ্টিতে সমস্যা খাবেন হাদিসে এসে চাল কাম আচুমিন আলমান ও মা উহা শিফা আনলিল মাশরুম হলো মান্না সালোয়ার মতো খাবার মাশরুমের সুপ যারা খাবে চোখের জ্যোতি যাদের কম তাদের চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দিবে কে বোখারের বর্ণনা কেন রসুল বিশ্বনবী মিষ্টান্ন খেতে বড্ড পছন্দ করতেন আবার বিশ্বনবী বেশি বেশি মধু খেতে পছন্দ করতেন সুবাহন আল্লাহ কোরআনে দুইটা জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ শিফা যুগ করেছেন যে দুইটা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হলে শিফা এক হচ্ছে কোরআন পড়লে শিফা অনুনাজুল মিনাল কোরআনে মা হুয়া मधु खेले सुस्थ बनिए दे মধু খেয়ে প্রশংসা করবেন কার নাকি মধু হই হই বি সবাইলা বলবেন এগুলো কখনো খাটি মধু খেতে হবে খাটি মধু চিনার উপায় হচ্ছে এটাতে পিঁপড়া জমে না এটা ফ্রিজে রাখলে জমাট বাঁধে না এটাতে দুর্গন্ধ হয় না এক গ্লাস পানির মধ্যে এক ড্রপ মধু ছেলে দিলে এটা পানির সাথে নামিসে একেবারে নিচে চলে যায় খাটি মধু খেতে হবে তাহলে ফি হিসিফা অনলি নাস কত কিছু দিয়ে যে আল্লাহ এটাকে সমৃদ্ধ করেছেন এটার মধ্যে গ্লুকোজ আছে এটার মধ্যে সুক্রুজ আছে ফ্রুকটুস আছে প্রোটিন আছে মিনারেলস আছে ক্যালসিয়াম আছে ভিটামিন আছে খাইলেই শরীর গরম হয়ে যায় সুমান আল্লাহ এই জন্য শীতকালে বেশি বেশি খাবেন জাম্পাল লাগবে না শীতকালে মধু খেয়ে রাত্রেবেলায় বের হবেন আর মাফলার পেঁচিয়ে বের হওয়া লাগবে না সুবান আল্লাহ পড়েন তার মানে আল্লাহ বললেন ইয়াসিদ ওয়াল কোরআন ইল হাকিম প্রজ্ঞাময় বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম কোরআনের ভেতরে বিজ্ঞান আছে না নাই বিজ্ঞানের কথা এই তো শুরু করলাম আজকে সারা রাত বিজ্ঞানের কথা বলবো থাকবেন কতক্ষণ হ্যাঁ স্লোগান দেন লিল্লা থাকবেন चमत्कार जिन बेर एटार नाम दूध एट देखें एक ही आयात मध्य अल्लाह मधुर कथा আবার দুধের কথাও বললেন দুধটা কিভাবে হয় উৎপন্ন হয় মধু কেমনে হয় ইঞ্চি ইঞ্চি কথা এই কোরআনের ভেতরে তুলে ধরলেন কে আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসিউ আদা মিল্লা বানা গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে আমি দুধ বের করি সুবানাল্লাহ পড়েন আমরা যাই এই গাভির ওলান টানা শুরু করি সকালবেলা বিসমিল্লা বলে কিন্তু খেমনে যেটা আসে ওই দিকে নজর নাই ডাকাত বিসমিল্লা বলে শুরু করে না দুধ খাই আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আসে না নাই আল্লাহ বলেন মেকানিজমটা শোনো কেমনে আমি খাওয়াই আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসিউয়া দামিল্লা বানা গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে আমি দুধ বের করে দেই সুবাহান আল্লাহ গরু যে ঘাস খায় এই ঘাস থেকে রক্ত হয় আর গরুর গোবর হয় পেটের একদিকে থাকে গোবর আরেক দিকে থাকে রক্ত রক্ত দুর্গন্ধ গোবর ও দুর্গন্ধ রক্ত না পাক গোবর না পাক এই দুই না পাক আর দুর্গন্ধের মাঝখান দিয়ে সুগন্ধ যুক্ত দুধ বের করে দেয় কে আল্লাহ বললেন মিম্বাইনি ফারসিউয়া দামিল্লা বানা 
গরু যে খাবারগুলো খায় ওই খাবারের এক পাশ দিয়ে গোবর হয়ে যায় আর এক পাশ দিয়ে রক্ত হয়ে যায় মাসখান দিয়ে দুধ বের করে দেয় কে ওয়াট এ অ্যামেজিং মেকানিজম অফ ডিসচার্জিং মিল্ক फ्रॉम एनिमल्स बॉडी ওয়াট এ অ্যামেজিং মেকানিজম এক দিক দিয়ে গোবর দুর্গন্ধ আর এক দিক দিয়ে ঘাস খাওয়ার কারণে রক্ত হয় মাসখান দিয়ে দুধ বের হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবার বাছুর ছাড়া দুধ পাওয়া যায় না গাবি আছে কার কার হাত তোলেন তো বাসুর ছাড়া দুধ পাওয়া যায় শুধু গাভি বাসুর নাই দুধ আসবে আবার এই যে বিশাল বড় ওলান বিশ কেজি দুধ দেয় প্রতিদিন এই ওলান কাটলে দুধ পাওয়া যায় এক ফোটা দুধও ওলানটা কেটে টুকরা টুকরা করলে আপনি পাবেন না এটা আলাদা মেকানিজম এটা ভিতর থেকে একটা নির্যাস বাসুর নিয়ে দুইটা ঢু মারবেন ওই নির্যাস দিয়ে দুধ বেরোতে থাকবে গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন বেশি বেশি দুধ খাও দুধ হলো সুষম খাদ্য পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যত খাবার আছে দুধের চাইতে ভালো খাবার আছে নাকি কথা কন মানুষ পানি খেয়ে তিন চার দিন বাঁচে জানেন আর পানির মধ্যে লবণ দিলে সাত আট দিন বাঁচতে পারবেন আর দুধ পাইলে আজীবন বাঁচবেন আপনি দুধ খেয়ে যদি হজম করতে পারেন দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে আজীবন বেঁচে যাবেন সুষম খাদ্য বিশ্বনবী জেরাতে মেরাজে যাবেন সিদ্রাতুল মুন্তাহা পার হওয়ার পরে বিশ্বনবীর পরীক্ষা শুরু হলো বিশ্বনবীকে বখারির বর্ণনা তিনটা গ্লাস দেয়া হলো কাদা ফি হিলাবান এক গ্লাসের মধ্যে দুধ ছিল ও কাদা ফি হি আসাল আর এক গ্লাসের মধ্যে ছিল মধু আর এক গ্লাসের মধ্যে ছিল মদ কাদা হন ফি হি খামার বিশ্বনবীকে তিনটা গ্লাস দিয়ে বলা হলো নবী চুজ করেন কোনটা নিবেন এক গ্লাসে মধু আর এক গ্লাসে দুধ আর এক গ্লাসের মধ্যে বিশ্বনবীকে দেয়া হলো মদ বিশ্বনবী বললেন যে এই গ্লাসের সবুজ লতা পাতা ঘাস পাতার নির্যাস গরু কি খায় ঘাস খায় না এই ঘাসের নির্যাস হচ্ছে দুধ বিশ্বনবী বলতেন বেশি বেশি দুধ খাবা আমরা গরুর গোস পাইলে কোপায় ফেলাই সাদা ভাত আর ঝাল গরুর মাংস যদি হয় ওই যে অনেকের জিব্বা পানি চলে আসছে সোমান কবেন না বিশ্বনী বলতেন দুধ খাও গোস খাওয়া কম গরুর গোস তো কম খাবা গরুর দুধ বেশি খাবা সুস্থ রাখবে কে আবার বিশ্বনবী মায়েদেরকে বলেছেন ও মায়েরা সন্তান হওয়ার পরে দুই বছর দুধ খাও আল্লাহ আকবর সন্তান যারা পেয়েছো মায়েরা বোনেরা দুই বছর দুধ খাও সন্তানদের সুস্থ রাখবে কে বাচ্চা ডেলিভারির পরপরই আল্লাহ তালা মায়ের বুকে একটা দুধ দেয় এটাকে বলে শাল দুধ এটা হচ্ছে বাচ্চার জীবনের প্রথম প্রাকৃতিক টিকা সোমান লাগ হয় না এটা বেবির জীবনে ন্যাচারাল প্রাকৃতিক টিকা প্রতিষেধক আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে আপনার বাচ্চাকে টিকা দিন স্লোগান আছে না পাঁচটা সাতটা টিকা দেওয়া লাগে প্রথম টিকাটা আল্লাহ নিজেই ফিরি দিয়ে দিছে এটা শাল দুধের ভেতরে পাওয়া যায় এই জন্য বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে তার ব্রেনের গ্রোথ হবে সে শক্তিশালী হবে সে দেশ প্রেমিক হবে সে আল্লাহ আল্লাহ হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যে মায়েরা বাচ্চারে দুধ খাওয়ায় ওই বাচ্চারা মায়েরে ভালোবাসে বেশি আর যে মা গুলো বাচ্চারে দুধ না খাওয়ায় আর ডানু খাওয়ায় আর কি কি আছে অর্লিক্স আর সিরালেক কমপ্লেট যারা এগুলো খাওয়াবে ডানু খাওয়াবে যারা ল্যাকটোজেন খাওয়ায় যারা বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না কোনো কারণ ছাড়া দুই বছর বাচ্চারে দুধ দিতে চায় না এই বাচ্চাগুলো বড় হলে ওই মারে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবে কথা কন কথা কন এই জন্য মায়েরা বোনেরা সন্তান হলেই তাকে বুকের দুধ দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে টিকাটা এই টিকাটা পেটের ভেতরে ঢুকায় দিতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এটা হচ্ছে ন্যাচারাল টিকা আল্লাহ কসমোলজির কথা বলেছে 
অ্যাস্ট্রোলজি কথা কসমোলজি হচ্ছে সৃষ্টি তত্ত্ব কসমোলজি কি সবাই বলেন কসমোলজি কি আল্লাহ বললেন আওয়ালাম আদিতে শুরুতে কিন্তু সব আকাশ বাতাস জমিন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র গ্রহ নিহারিকা পুঞ্জ গ্যালাক্সি ব্ল্যাক হোল সব কিছু মিলে মিশে একসাথে ছিল এটার ঘনত্ব ছিল খুব বেশি মহাবিশ্বের সব কিছু ছিল একটা বিন্দু এটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে দ্য সিঙ্গুলারিটি মহা একত্ব এরপর একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এটার ওরা নাম দিয়েছে বিগ ব্যাং থিওরি কি নাম স্টিফেন হকিং মারা গেছে না গত বছর নাকি হ্যাঁ বছর খানিক আগে মারা গিয়েছে সবচেয়ে বড় পদার্থ বিজ্ঞানী ছিল সে একটা বই লিখেছে ফ্রম দ্য ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম ফ্রম বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোল সেখানে সে প্রমাণ করেছে কোরআনের আয়াত কানা তারাত কান মহাবিশ্বের সব কিছু একটা বিন্দু ছিল চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা সব কি ছিল কথা বলেন সবাই বলেন একটা মাত্র বিন্দু ছিল আল্লাহ বলেন ডোন দ্য ডিসবিলিভার অবজার্ভ দ্যাট দ্য হ্যাভেন্স অ্যান্ড আফ ওয়ার জয়েন টুগেদার দেন আই সেপারেটেড উইথ এ জাইগান্টিক সাউন্ড এক্সপ্লোজন সব একসাথে ছিল চাঁদ তারা আকাশ নদী নালা সব একসাথে তারপর একটা বিকট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবী হয়েছে এ চাঁদ হয়েছে চন্দ্র হয়েছে সূর্য হয়েছে মহাবিশ্বের সব কিছু এ মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে হয়েছে চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবর এই যে ছোট্ট পৃথিবীতে আমরা বসে আছি এই পৃথিবীর চেয়ে সূর্য তেরো লক্ষ গুণ বড় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এটা কি বাড়ির কাছের কথা তেরো লক্ষ গুণ বড় কল্পনা করা যায় তার মানে কি সূর্যই সবচেয়ে বড় না সূর্যের চেয়ে অনেক বড় বড় তারা আছে ব্যাটেল জিউস নামে একটা তারা আছে মহাকাশে যেটা যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় এই ব্যাটেল জিউস তারা সূর্যের চেয়ে তেত্রিশ কোটি গুণ বড় এই ব্যাটেল জিউস তারাটাই কি সবচেয়ে বড় না এর চেয়েও কত বড় তারা যা আছে কোনো হিসাব নাই এরকম বিশাল বিশাল তারা ঘুরতে ঘুরতে মাওয়াকে অন্য ঝুম ব্ল্যাক হোল নামে একটা রেঞ্জ আছে এই রেঞ্জের মধ্যে যদি ঢুকে যায় ছোট্ট বাচ্চার মুখে চকলেট দিলে বাচ্চা যেমনি চকলেট চুষে খেয়ে ফেলে এই বিশাল বিশাল তারাগুলো ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ঢুকলে এক মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ বললেন ফলা অক্সি মুবি মাওয়া কি নুজুম এই তারকা নিঃশেষ হওয়ার যে জায়গাটা এই জায়গার কসম আমি কোরআনের মধ্যে খেলাম এই ব্ল্যাক হোলের রেঞ্জের ভেতরে তারা আসলে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ বানিয়ে দেয় কে একটা তারার চেয়ে আরেকটা তারা বড় এরকম হাজার কোটি তারা মিলে আমাদের গ্যালাক্সি এই গ্যালাক্সির নাম হচ্ছে মিল্কিওয়ে কি নাম আমাদের গ্যালাক্সির নাম কি সবাই বলেন তো মিল্কিওয়ে কি নাম এরকম একটা গ্যালাক্সি না লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি আছে আমাদের গ্যালাক্সির পরে সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সির নাম অ্যান্ড্রোম্যাডা কি নাম এই অ্যান্ড্রোম্যাডা গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সি থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে মানে পঁচিশ লক্ষ লাইট ইয়ার সুমান লাগবেন না আলোর গতি হচ্ছে পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি বর্তমান সময় পর্যন্ত জানেন সেকেন্ডে কত মাইল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এক সেকেন্ডে আলো ছুটে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ব্যাগে এত ব্যাগের কোনো প্লেন বা রকেট নিয়ে যদি আপনি আমাদের গ্যালাক্সি থেকে মিল্কি মিল্কিওয়ে থেকে অ্যান্ড্রোমোডাতে যেতে চান তাহলে আপনার পঁচিশ লক্ষ বছর লেগে যাবে সুমান আল্লাহ বাড়িতে যায় বললেন এরপর আল্লাহ বললেন আকাশ আমি বানালাম গ্যালাক্সি আমি বানালাম বানানোর পর থেকে সবগুলোর আমি প্রশস্ত করতে শুরু করে দিলাম সব ছিল ক্ষুদ্র একটা বিন্দুর মধ্যে আমি বিস্ফোরণ করলাম একটা আওয়াজ দিয়ে আওয়াজটা ছিল কোন আওয়াজটা ছিল কি জোরে কন আবার কন কোন ফায়া আল্লাহ যখন কিছু করতে চান শুধু বলেন কোন
শুধু বলেন বি কোন মানে বি ইট ওয়াজ এটা হয়ে যায় হাও বলতে দেরি এই মহা বিস্ফোরণের নেপথ্যে যে শব্দটা ছিল সেটা ছিল কোন সেটা ছিল কি আল্লাহ কোন বলতে দেরি মুহূর্তের মধ্যে বিগ ব্যাং বিশাল এক্সপ্লোশন তারপর থেকে মহাবিশ্ব ছড়াচ্ছে আল্লাহ বলছেন এই কোরআনের ভেতরে বলে দিয়েছেন ওয়া ইন্না লা মুসিউন আমি কোরআন আমি এই মহাবিশ্বকে এই গোটা ইউনিভার্সকে আমি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত করছি প্রতিনিয়ত এটা বড় হচ্ছে সম্প্রসারিত হচ্ছে চিল্লাই বলেন আল্লাহ আকবার আজ থেকে মাত্র বিশ বছর আগে এটা তারা আবিষ্কার করেছে এটা কোন সাল দু হাজার বিশ বছর পেছনে গেলে কত উনিশশো আটানব্বই তাই না এই উনিশশো আটানব্বই সালে তারা আবিষ্কার করেছে সুপার নোভা কসমোলজি প্রজেক্ট এই সুপার নোভা কসমোলজি প্রজেক্টে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে মহাবিশ্ব কোন নামক এক বিস্ফোরণের পর থেকে যে সম্প্রসারিত হচ্ছে আজ পর্যন্ত এটা শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে অ্যাক্সেলারেটিং হচ্ছে এক্সপান্ডিং হচ্ছে এটা কমছে না কেমত পর্যন্ত এটা বাড়তেই থাকবে চিৎকার করে পারেন আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়াসিন আল কোরআন ইল হাকিম বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞাময় করণের শপথ এই করণের ভেতরে আমি কসমোলজির কথা বলেছি অ্যাস্ট্রোলজির কথা বলেছি জিওলজির কথা বলেছি ফিজিক্সের কথাও বলেছি সুহান আল্লাহ ফিজিক্স মানে কি পদার্থ পদার্থের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে লোহা লোহার কথা কিন্তু করণে নাই আছে কই আছে হ্যাঁ সুরাতুল হাদিদ লোহার নাম একটা সুরাই দিছে আল্লাহ কোরআনে সুহান আল্লাহ পড়বেন না সুরার নাম সুরাতুল হাদিদ সুরার নাম কি চিল্লায় বলেন সুরার নাম সুরাতুল হাদিদ হাদিদ মানে লোহা আল্লাহ বললেন আমি লোহা নাজিল করলাম আর লোহার ভেতরে আমি ভয়ঙ্কর শক্তি ঢুকাই দিলাম সুবাহন আল্লাহ ফিহি মানা ফেলিন্নাস লোহার ভেতরে মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ আছে সুবাহন আল্লাহ লোহা ছাড়া পৃথিবীতে কিছু হয় আংটি বানাতে লোহার দরকার আছে না নাই ঘড়ি বানাতে গাড়ি বানাতে বাড়ি বানাতে মোবাইল বানাতে হেলিকপ্টার প্লেন রকেট মাইকের স্ট্যান্ড সুবাহন আল্লাহ গন এমন কোন জিনিস নাই যেটার মধ্যে লোহা লাগে না এজন্য আল্লাহ বললেন এই লোহার নামে আমি একটা সুরা ডেডিকেট করলাম ও আংসালনাল হাদিদ ফিহি বা আসুন সাদিদ আমি লোহাকে নাজিল করেছি আল্লাহ বলেছেন খেয়াল করে শব্দটা শোনেন ও আংসালনাল হাদিদ আমি লোহাকে উপর থেকে নাজিল করেছি কি করেছি কথা বলেন তার মানে লোহা পৃথিবীতে ছিল না নাজিল করছে কে লোহা পৃথিবীতে ছিল পৃথিবীতে ছিল পৃথিবীতে থাকলে নাজিল করবেন কেন এই যে কোরআনটা পৃথিবীতে আগে ছিল নাজিল করছে কে কোন ফেরেস তাকে দিয়ে उपादान नोहा ऊपर विज्ञानी पदार्थविद जरा गवेषणा कर लोहा पृथ्वी ना লোহা পৃথিবীতে উৎপাদন করা হয় নাই লোহার যে মলিকিউল অনু আছে লোহার একটা অনু তৈরি করার মতো ক্ষমতা পৃথিবীর নাই ইভেন এই সৌরজগতের কোনো কিছুর নাই সূর্যের তাপেও লোহা তৈরি হতে পারে লোহার ছোট্ট একটা অনু তৈরি করতে কমপক্ষে এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপের প্রয়োজন হয় তার মানে এটা পৃথিবীর কোনো উপাদান নয় এটা আংসালনাল হাদিদ আল্লাহ বলেন মহা বিস্ফোরণের কারণে গলিত অন্য কোনো তারার ভেতর থেকে লোহার উপাদান আমি পৃথিবীর ভেতরে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছি তার মানে পদার্থের কথা করেনে আছে না নাই সুবান আল্লাহ কবেন না এরপরে বায়োলজির কথা আছে না নাই বায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ মাউন্টেন্স কেমন করে পাহাড়ি রেঞ্জ তৈরি হলো আছে না নাই জালনাল জিবালা ও তাদা পাহাড়কে আমি প্যারেগ মেরে দিয়েছি অমিয়া কাঠের ভেতরে যখন প্যারেগ মারেন প্যারেগের বেশিরভাগ অংশ কাঠের ভেতরে ঢুকে যায় উপরে দেখা যায় সামান্য ঠিক কিনা তো লোহা যদি আল্লাহ প্যারেক মারেন উপরে যা দেখা যায় এটা সামান্য আসল পাহাড় তো মাটির নিছে সুমন আল্লাহ কবেন না আসল পাহাড় কোথায় প্যারেক যদি কাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন পুরো প্যারেকটা কাঠে ঢুকে যায় না উপরে দেখা যায় কদ্দুর 
সামান্য পাহাড়ের যা আপনি দেখেন এটা তো প্যারাগের মাথা পুরো পাহাড়টা আল্লাহ জামিনের ভেতরে গেড়ে দিয়েছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর আবার আল্লাহ বললেন অমিনাল জি অমিনাল জিবাল জুদা দুম্বি দু মুখতালিফুন আলওয়ানু আসানা নাই महाविश्व जो तैर पृथ्वी मध्य सतटनिक प्लेट तैरिटनिक प्लेट क्रिएट दाउंटेन रेन्ज अन आर्थ পৃথিবীতে এই পাহাড় তৈরির কারণ হচ্ছে সাতটা প্লেট এগুলোর সেভেন টেকটনিক প্লেট বলে এই প্লেটগুলোর কারণে পৃথিবীতে এই রং বেরঙ্গের পাহাড় তৈরি হয়েছে কত রঙের যে পাহাড় আছে আরব বিশ্বে পাথরের পাহাড় বাংলাদেশে মাটির পাহাড় ভ্রুনাই সিঙ্গাপুর ইন্ডোনেশিয়াতে যদি যান আরেক ধরনের পাহাড় চায়নার একটা শহর আছে গাঞ্জু সিটি কি নাম এই গাঞ্জু সিটিতে একটা পাহাড় আছে রেইনবো মাউন্টেন ওখানে সাত রঙের পাহাড় পাওয়া যায় এক জায়গায় সোবান লাগবেন না রেইনবো মানে কি রং ধনু রং ধনুর কয় রং কথা কন ছোটবেলা আমরা মুখস্থ রাখতাম বেনিয়া সহকলা বেতে বেগুনি নিতে নীল আতে আসমানি সতে সাদা হতে হলুদ কতে কালো লাতে লাল সোবান আল্লাহ নাই মনে রাখার কি অসাধারণ পদ্ধতি তেই রেইনবো মাউন্টেন রং ধনুর সাত রঙের পাহাড় এক জায়গায় পাওয়া যায় এখানে সাদা পাহাড় এখানে সবুজ পাহাড় এখানে নীল পাহাড় ওখানে লাল পাহাড় এখানে কালো পাহাড় এই চায়নার গাঞ্জু সিটিতে আল্লাহ তালা সাত রঙের পাহাড় এক জায়গায় রেখেছেন চিৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবর তার মানে বায়োলজির কথাও কোরআনের ভেতরে আছে না নাই এরপর আল্লাহ বললেন কেমন করে আকাশ থেকে আমি পানি নাজিল করে এটাও কোরআনে আছে না নাই আমরা ছোটবেলা পড়েছি ওয়াটার সাইকেল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল কেমন করে সূর্যের তীব্র তাপ সাগর থেকে পানিকে জলীয় বাষ্প করে উপসে নেয় উপরে নিয়ে সেটাকে পুঞ্জীভূত করে দেয় ঘনীভূত করে দেয় মেঘ হয়ে যায় সেখান থেকে ঝিরি 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 বৃষ্টি পড়ে আছে না নাই আর ওই বৃষ্টির গান আমরা গায়ে এই বৃষ্টি ভেজা রাতে তুমি চলে যেও না ওই বৃষ্টি পেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে না বিশ্বনবী বলেন রহমতের বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে কেউ যদি হাত তুলে দোয়া করে ওই দোয়া কবুল করে কে আবার আকাশের মধ্যে মেঘের ঘনঘটা দেখলে বিশ্বনবী পেরেশান হয়ে যেতেন হয়রান হয়ে যেতেন আর আল্লাহর কাছে বলতেন আল্লাহ এই মেঘ দিয়ে তুমি আমাদেরকে আজাব দিও না তুমি আমাদেরকে গজব দিও না তুমি আমাদেরকে শেষ করে দিও না এই মেঘ থেকে তুমি আমাদেরকে রহমতের বৃষ্টি দাও পড়ে না আমিন বৃষ্টি দেখলে বিষ্ণু বলতেন আল্লাহ এই বৃষ্টি থেকে তুমি ঠান্ডা রহমতের পানি দাও কি দাও আল্লাহ মেঘে দে পানি দে ছায়া দে রে তুহুই আল্লাহ মেঘে দে পড়েন পড়েন আল্লাহ মেঘে দে পানি দে আকাশে তুলি বায়ুমন্ডলে নিয়ে যাই জলীয় বাষ্প গুলারে তখন আমি ঘনীভূত করি এরপরে আমি মেঘে পরিণত করি তারপর মেঘের ভেতরে থেকে ঝিরি 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 বৃষ্টি নাজিল করে কে আবার আল্লাহ বললেন পানি থেকে আমি পৃথিবীর সব প্রাণ গুলারে বানালাম পানির ভেতরে থেকে সব প্রাণের উৎপত্তি পৃথিবীর মধ্যে ঘটিয়ে দিয়েছে কে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে পৃথিবীতে যত প্রাণ পাওয়া যায় যত প্রাণের ব্লু প্রিন্ট পাওয়া যায় সব এসেছে পানি থেকে চিৎকার করে বলেন কোথেকে পানি নাই তো প্রাণ নাই পানিও আছে প্রাণও আছে কোন সুবাহন আল্লাহ বিজ্ঞানীদের ধারণা তারা ধারণা করে বলেছে পৃথিবীর প্রথম প্রাণের নাম হচ্ছে অ্যামিবা কি নাম ওরা বলেছে এটা একুশে জীব ইটস এ ভেরি স্মল ইউনি সেলুলার অর্গানিজম ফাউন্ড এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে পাওয়া প্রথম একুশি প্রাণীর নাম হচ্ছে অ্যামিবা এটা এসেছে শৈবালের মতো এরপরে জু প্লাঙ্কটন ফাইটু প্লাঙ্কটন ব্যাকটেরিয় প্লাঙ্কটন 
একটার পর একটা স্পিসিজ প্রজাতি পৃথিবীতে ডেভেলপ করেছে কনসুবান আল্লাহ এই পানির কথা কোরআনের ভেতরে বলে দিল কে এজন্য আল্লাহ বললেন ওয়াল কোরআনুল হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ এই কোরআনটা বিজ্ঞানের ঠাসা এই কোরআন আশ্চর্যের শেষ নাই এই কোরআন কোনোদিন পুরাতন হয় না এই কোরআনের ভেতরে আল্লাহ দিয়েছেন হেদায়তের মশাল আর কোরআনটাকে বানিয়েছেন বিজ্ঞানের সূচ মিনার জোরে কনসুবাহান আল্লাহ তার মানে কোরআনে আমরা কি পেলাম দুধের কথা পেলাম মধুর কথা পেলাম কিভাবে ডায়েট করবেন সেটা আমরা পেলাম আমরা কসমোলজি পেলাম অ্যাস্ট্রোলজি পেলাম বায়োলজি পেলাম ফিজিক্স পেলাম ওয়াটার সাইকেল পেলাম এবার পাতাল পুরীর কথার দরকার আছে না নাই পৃথিবীর একেবারে গভীরতম গভীরে কি আছে এটা কিন্তু করা নেই আছে পৃথিবীর মাঝখানে যে উত্তপ্ত লাভা আর আগুন এটা আপনারা জানেন পৃথিবীর উপর দিয়ে আমরা ঠান্ডা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াই কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু আগুন লাভা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ফুটন্ত টকবগে সাগরের কসম খেয়েছেন আল্লাহ বলেছেন আমি কোরআনের ভেতরে ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম খেলাম পড়েন সুবাহান আল্লাহ সাগরের পানির ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম সাগরের পানি আবার ফুটন্ত হয় কি করে পানি কি হয় ঠান্ডা পানি কি কথা বলেন আল্লাহ পৃথিবীর ভেতরকার কথা চিন্তা করে বলেছেন বল বাহারিল বাসজুর ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার ন্যাভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা এ আয়তের উপর রিসার্চ করেছে যে সাগরের ভেতরে আবার এই ঠান্ডা পানির ভেতরে আবার উত্তপ্ত আগুনের লাভা আসলো কোথ থেকে রিসার্চ করার জন্য তারা সাগরের ভেতরে পাইপ ঢুকিয়েছে পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে অনেকগুলো লেয়ার তারা পার করেছে রূপান্তর শিলার স্তর পাললিক শিলার স্তল আগ্নেয়গিরির শিলার স্তর মার্বেল পাথরের অনেকগুলো শিলার স্তর পেরিয়ে যাওয়ার পরে তারা পাইপ ঢুকানোর পরে দেখতে পেয়েছে পাইপগুলো গলে যায় পাইপগুলো কি হয় তার মানে ভিতরে কি আছে গত কয়েক মাস আগে জাপানে কিছু জুওলজিস্ট ভূতত্ত্ববিদ তারা গবেষণা করে পৃথিবীর এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যেতে যাচ্ছে মানে প্রতিবাদ স্থান বাংলাদেশের এখান থেকে ছিদ্র করলে আপনি দক্ষিণ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগোতে যে উঠবেন কথা বুঝতে পেরেছেন তার মানে বাংলাদেশের প্রতিবাদ স্থান হচ্ছে দক্ষিণ সাউথ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগো আবার ইন্ডিয়া থেকে ছিদ্র করতে করতে পৃথিবীর আরেক মাথা দিয়ে উঠবেন সুবান আল্লাহ বলেন এটা তারা শুরু করেছে কিন্তু এখনো সফল হয় নাই ইউএস এর ন্যাভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে দেখে একটা পর্যায় শেষে পাইপ আর ঢুকানো যায় না পাইপগুলো পৃথিবীর ভেতরে যেতে যেতে গলে গলে পানি হয়ে যায় সুবান আল্লাহ কবেন না এই রিসার্চ প্রজেক্টের যিনি চিফ উনি বললেন ব্রিং দ্য ওয়াটার প্রুফ পাইপ ফ্রম আমেরিকা আমেরিকা থেকে ওয়াটার প্রুফ পাইপ নিয়ে আস আমার এমন পাইপ ল্যাপ লাগবে গবেষণা করার জন্য যে পাইপ আগুনে জলে না ওয়াটার প্রুফের মধ্যে আগুন লাগালে আগুন ধরবে বুলেট প্রুফে বুলেট মারলে বুলেট ঢুকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে গাড়িতে করে চড়ে এটা বুলেট প্রুফ কার গুলি মারলে ঢুকবে আবার গুলি মারতে যায় না চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে সারবে আপনার খবরদার তো আমেরিকা থেকে ফায়ার প্রুফের পাইপ নিয়ে আসা হলো ন্যাভাল একাডেমির চিফ সায়েন্টিস্ট পাইপ ঢুকাতে আরম্ভ করলেন ঢুকাতে ঢুকাতে পৃথিবীতে কিন্তু অনেকগুলো স্তর আছে এই যে বালু মাটি সব কিন্তু বালু মাটি নয় আপনি খুঁটতে খুঁটতে পেয়ে যাবেন পাললিক শিলা এরপরে রূপান্তরিত শিলা এরপরে মার্বেল পাথরের শিলা এরপরে শুরু হবে গরম আগ্নেয়গিরির শিলা ওই শিলার ভেতরে এমন আগুন আল্লাহ রেখেছে ওই ন্যাভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা ফায়ার প্রুফের পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে একটা লেভেল যাওয়ার পরে দেখা যে ফায়ার প্রুফের পাইপও গলে গলে মুহূর্তে পানি হয়ে যায় তার মানে ভেতরে এমন আগুন আল্লাহ রেখেছে ওই আগুনের তুলনায় পৃথিবীর আগুনের মতো নয় ওই আগুনটাই জাহান নামের আগুন আবার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে ওই আগুনের মধ্যে মানুষের চিৎকার শুনেছে এজন্য জন্য হাদিসে এসেছে আল্লাহ রলিরা মুমিন বান্দারা মারা গেলে তাদের রুহুগুলো আকাশে চলে যায় ইল্লিনে চলে যায় আর কাফের মুশ্রিকার নাস্তিকগুলো মারা গেলে তাদের আত্মাগুলো পৃথিবীর মাঝখানে সিজিনে চলে যায় ওই সিজিনের ভেতরে আগুন আছে না নাই চিল্লায় বলেন তার মানে পাতাল পুরীর কথাও আছে সাগরের কথাও আছে আকাশের কথাও আছে কেমন করে দুনিয়াতে আমরা আসলাম সেটাও আছে এমব্রয়োলজি ভ্রূণ তত্ত্বের কথা করানো আছে না নাই পৃথিবীতে আল্লাহ কয়েক সিস্টেমে মানুষ বানালেন সাইদানা আদামকে বানালেন মাও নাই বাবাও নাই সাইদানা আদম আলাই সাল্লামের বাবার নাম কি মায়ের নাম কি 
মাও নাই বাবাও নাই আবার সৈয়দনা ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ তৈরি করলেন শুধু মা আছে বাবা নাই আবার আমাদের সবাই কে আল্লাহ বানালেন মাও আছে বাবাও আছে ঠিক কি না এরপরে ছোট্ট এক ফোঁটা নাপাক থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বানালেন এক ফোঁটা বীর্জের মধ্যে যে প্রাণ আছে এটা দুইজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে লিয়েন হুক মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে তারা বীর্জের মধ্যে স্পার্ম ড্রপের মধ্যে গবেষণা করে পেয়েছে যে ওখানে কি যেন নড়ে ওই এক ফোঁটা ড্রপের মধ্যে কি যেন নড়ে সেখান থেকে ওরা আবিষ্কার করেছে এই স্পার্মের ভেতরে শুক্রাণুর ভেতরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এক ফোঁটা স্পার্মে এক ফোঁটা বীর্জের মধ্যে বিশ কোটি যদি শুক্রাণু না থাকে ওই স্পার্ম থেকে আল্লাহ বেবি দেয় না সন্তান দেয় না সুবান আল্লাহ কোন জীবনের শুরুটার দিকে একটু তাকাও কি ঝিলা তুমি এক ফোটা নাপাক পানি একটা স্পার্ম ড্রপ থেকে এসেছো বাবার পৃষ্ঠ দেশ থেকে মায়ের গর্ব দেশের মধ্যে তোমাকে নিয়ে গেল কে সেখান থেকে আল্লাহ প্রত্যেকটা স্টেজ কোরআনে বলে দিয়েছেন ফিজুলুমা তিন সালাস তিনটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আল্লাহ আমাদেরকে প্রিজার্ভ করেছেন মায়ের ফুলের একটা প্যাকেট মায়ের জরায়ুর একটা প্যাকেট আবার মায়ের প্যাটের একটা প্যাকেট ওই প্যাকেটের ভিতরে পৃথিবীর কোন কবিরাজের কবিরাজি কাজে লাগছে ডাক্তারের ডাক্তারি কোন কবিরাজ আম করে খাওয়াইছে চিল্লায় বলেন তিনি কে এরপর আল্লাহ বললেন ফি জুলুমা তিন সালা সেটা অন্ধকার ছিল যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি সুস্থ থাকবা যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি আস্তে আস্তে বড় হতে পারবা সেখানে আমি রাখলাম সেখান থেকে আমরা হয়ে গেলাম জিমেট সেখান থেকে জাইগড তারপরে ইম্ব্রয় তারপরে ফেইটাস ল্যাটার স্টেজ প্রথমে ছিলাম ইনিশিয়াল স্টেজ তারপরে ল্যাটার স্টেজ আমরা বড় হতে লাগলাম আল্লাহ আমাদেরকে হার্ট দিলেন সিস্টনিক ডায়াস্টনিক অলিন্দ নিলয় শুরু হয়ে গেল রুহুর ফুৎকার আমাদের হৃদয়ে ভরে দিল কে আল্লাহ আমাদেরকে স্কেলিটন দিলেন কঙ্কাল স্পাইনাল কর্ড দিলেন আমাদের স্কাল দিলেন মাথার খুলি দিলেন লাঞ্চ দিলেন ফুসফুস দিলেন গল ব্লাডার দিলেন যেখানে যেটা ঠিক যেমন ভাবে দেওয়া দরকার মায়ের পেটে থাকতেই সেটা দিয়ে দিয়েছে কে এরপর আট মাস আমরা মায়ের পেটে মারে কষ্ট দিলাম ওই মুহূর্তে আমার মা আমার জন্য যতটা কষ্ট করেছে পৃথিবীর কেউ ওই খবর রাখে না চোরে কন ঠিক কিনা বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম একটা বস্তা আমরা প্রত্যেকে মায়ের পেটে ছিলাম একটা কি এই বস্তা নিয়ে আমার মা খেতে যেত ঘুমাতে যেত এই বস্তাটা পেটে করে আমার মা রান্না ঘরে রান্না করত একদিনও রান্না বন্ধ হয় নাই এই বস্তাটা নিয়ে আমার মা টয়লেটে যে বসতে পারত না আট মাস এরকম কষ্ট করেছে এজন্য মায়ের মনে কষ্ট দিলে আল্লাহ আরস কেঁপে যায় মায়ের কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই মায়ের মনে কষ্ট দিবেন মায়ের সাথে বেয়াদবি করবা কেউ মায়ের থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই মা যার নাই সে জানে মা না থাকার কি জ্বালা চিল্লা এখন ঠিক কি না যখন রাত্রি নিঝুম এই চোখে ঘুম একলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগো তোমায় মনে পড়ে যখন রাত্রি নিঝুম এই চোখে ঘুম একলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগো তোমায় মনে পড়ে ঠিক কি না এজন্যই মায়ের জন্য দোয়া করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ বললেন আট মাস নয় মাস মায়ের পেটের ভেতরে ছিলা তারপরে দুনিয়ার বকে তোমার আনলো কে ছোট্ট নাপাক ছিলাম এই ছোট্ট এক ফোটা পানি থেকে আমাদেরকে বড় করছে কে তার মানে এমব্রয়োলজি ব্রুন তত্ত্বের কথা কোরআনের ভেতরে আছে না নাই সে আল্লাহ বললেন আপনি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত চিল্লা এখন সুবাহ তিনি যে রাসুল এটার সার্টিফিকেট এ আয়াতে দিয়েছে কে 
সোজা পথ দেখান আল্লাহ এখানে সার্টিফিকেট দিলেন নবী গো লক্ষাধিক পয়গম্বর যে আমি পেয়েছি তাদের শ্রেষ্ঠতম রাসুল করে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আর হেদায়তের সুউচ্চ মশাল দিয়ে আমি আপনাকে সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর রেখেছি চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার এই জন্য বিজ্ঞানময় কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ক বাড়ানোর দরকার আছে না নাই কোরআন পড়লে দুনিয়া এবং আখিরাতে মর্যাদা বাড়ায় দিবে কে কোরআনের আইন দিয়ে সমাজটারে সাজানোর দরকার আছে না নাই কোরআন দিয়ে আমাদের সমাজটা সমৃদ্ধ হোক আমরা চাই কি চাই না কোরআন দিয়ে আমার সংসদ ভবন চলুক আমার তিনশো জন মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট কোরআনের আয়াত দিয়ে সংসদে কথা বলুক আমরা চাই কি চাই না আমাদের মিলিটারি গুলো কোরআনের আওতায় চলুক আমাদের দেশটা কোরআন দিয়ে চলুক আমার লাল সবুজের পতাকা সংসদ ভবনের এক পাশে আর কালিমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা আরেক পাশে পতপত করে উড়বে আমরা চাই কি চাই না সেজন্য কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে নিজে কোরআন পড়তে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআনের উপর আমল করতে হবে রাজি আছেন তো এটাই হচ্ছে সুরাতু ইয়াসিনের শিক্ষা আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতে রাধা